Зараз багатьом відлягло, бо є мандаринове дерево. Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Громадянин, волонтер, політик, телеведучий. Необхідне підкресліть. І перш ніж ми перейдемо до десерту, прошу зробити вас два маленьких кроки. Тиц і тиц. Дзвіночок і підписка. Ну, лайк потім, якщо вам сподобається. А вам обов'язково сподобається. Тому що настав час довгоочікуваної чергової хвилі мобілізації українського Ютубу. Почнемо з тих каналів, які, на мою думку, несуть людям добро та фокусуються на благородних та правильних речах. Перший канал – Інва Фішки. Віталій та Уляна Пчолкіни – українці, які жили звичайним для українців життям в Україні. Але в один день воно змінилося. Травма спинного мозку та інвалідний візок – це, в принципі, не ті речі, до яких готує нас життя. Звісно, наступає депресія. Шамани, танці з бубну, голка вколювання. І в якийсь момент я зрозумів, що я роблю не те, що треба, що потрібно щось змінювати. Але Уляна та Віталій доводять, що це не кінець. І це не причина ховати себе заживо. Самі живуть яскравим повноцінним життям та вчать цьому інших із подібними травмами. Про те, як жити в Україні людині на візку, цікаво та яскраво на каналі Інва Фішки. Уклінно прошу підписатися. Бо є ще канал Параліченко або Парадайс. Гостро соціальні новини. На якому Віталій розказує на власному прикладі, як живеться людині на інвалідному візку, піднімає гострі соціальні питання і зрештою доводить, що для для людини, яка вірить у себе, немає жодних кордонів. Теж прошу підписатись. Ну і, звісно ж, окрема і найбільша категорія каналів – це пізнавальні. Це те, що я люблю та поважаю найбільше. Наприклад, «To be Ukrainian». Тут викладають іноземні відео з українським перекладом та озвучкою. Хімія, фізика, біологія, математика і, зрештою, про те, як влаштований цей світ. Заслуговує на підписку? Безперечно. Гей, hey, Україно, це Михайло. А банани фантастичні. Вони є одним з найрадіоактивніших продуктів, які ми їмо. Або канал Костенко відстрілює. Так-так, це саме той Роман Костенко. Ветеран АТО, народний депутат і, зрештою, мій друг. Рома вирішив створити канал про зброю, бо це такі знання, які у сучасному світі, давайте відверто, зайвими не будуть. Самі бачите, яка ситуація в країні. Та й просто цікаво подивитися, як відстрілюють різні види зброї, навчитися, як ними користуватися, ну і на паралельному курсі послухати цікаву розмову розумних людей. Мене звуть Роман Кастенко. Зі мною сьогодні Соломія Бобровська. Привіт всім. Да. І сьогодні ми будемо вчитися стріляти. Будемо розмовляти про зброю, політику. Тут твердий лайк та негайна підписка. Рекомендую. З подорожами зараз туго, але так буде не завжди. Тому рекомендую підписатися на канал Анна Софія. Дівчина живе у Іспанії і регулярно у себе на каналі виставляє уроки іспанської мови для українців. Валізи буде «Ла Малета». Малета. А рюкзак, наприклад, буде «Ла Мочіла». Sí, señorita, dos margarita, por favor. Uh, no, ще я знаю corazón, espinato. <laughs> Дійсно, поки що майже всі мої знання з іспанської, але завдяки каналу Анна Софія, я думаю, просунутися у цьому питанні набагато глибше. Також дівчина розповідає про життя в Польщі та Іспанії. Тому лайк, підписка, muchas gracias. Па-па-па-па. Фізика та хімія для дітей можуть бути цікавими. Це ж не тільки зошит формулами виписувати, це ще й практичні знання. А що що буде, якщо змішати це і це? І тут нам у пригоді стане канал «Наука для дітей». Цікаві наукові досліди, більшість з яких можна самостійно повторити вдома і чомусь такий навчитися. Скажу по секрету, там не тільки дітям, там і дорослим буде цікаво. Сода. Оцет. Перекис водню. Дріжі. Наука то, звичайно, добре, але вас рано чи пізно все-таки потягне до землі. Ну, в хорошому сенсі. Захочеться вам завести свій садочок, город, може навіть кабанчика. Тренд на фермерство зараз у всьому світі також у топі. Але ж я не знаю, яким боком в землю пхати саджанець, скаже пересічний міський житель. Не біда, підпишіться на канал Діда Кіндрата і будете знати все. Завдяки цьому каналу ви дізнаєтеся усі секрети вирощування плодових дерев, кущів, винограду, лохини, іншої городини. Хочете знати все про садок – вам сюди. Вітаю, дорогі друзі, зберігаємо бадьорий дух. Це відео буде про посадку винограду під сніг. 
Але почнемо з парадоксів. Ну і звичайно, мобілізація українського Ютубу – це не дорога з одностороннім рухом. Тому я вам розказую про якісь цікаві канали, а ви не забувайте в коментарях під цим відео залишати посилання на інші канали, які ще не мають 100 тисяч підписників і які ведуться українською мовою для того, щоб я сформував з них пул для наступних хвиль мобілізації українського Ютубу. Ну і ще раз кажу, там лайк, підписка, дзвіночок – це те, що ви маєте робити просто зараз. Е, на чому я закінчу? А, садок. Коли у вас з'явиться свій власний садочок, ви захочете там у ньому все пофоткати, а потім виставити це в Інстаграм. Але не поспішайте робити це, спочатку підпишіться на канал Знимка. І послухайте поради українською, як почати правильно знімати все на свій смартфон. Ну а потім як обробляти ці фото у різних фоторедакторах. Якщо у вас регулярно завалюється горизонт, то рекомендую підписатись на цей канал. Привіт, це канал Знимка і сьогодні говоримо про 30 коротких порад для будь-якого фотографа. Ну і, звісно ж, відео – це чудово, але стара добра книжка ще здатна дати прочуха на телевізору. А щоб не мучитися питанням, щоб його такого почитати, рекомендую підписатися на канал влогерки Гульбану Бабічевої. Вона має амбітну мету – читати по одній книжці кожного тижня і ділитися з вами своїми враженнями від прочитаного. І поки що їй це вдається. Привіт всім, вітаю вас на своєму каналі, дякую, що заглянули на мій вогник. Сьогодні, як і обіцяла, розповім про ось цю книгу «Валеріан та місто тисячі планет». На каналі вже безліч оглядів різнопланових книжок, тому, думаю, на свій смак ви обов'язково щось знайдете. Ну, а якщо ви маєте вдома маленьких читачів, то рекомендую підписатися на канал «Єва Ліб». Юна Єва багато читає та ділиться із своїми підписниками, рекомендаціями та враженнями щодо прочитаної літератури. Вона докладає усіх зусиль, щоб довести, що для сучасних підлітків читати це модно. Всім привіт, з вами Єва. І сьогодні я хочу розповісти вам про неймовірну круту та цікаву підліткову книгу Йоанни Ягебло «Кава з кардамоном». Давайте підтримаємо Єву підписками. Ну а я в свою чергу дякую Єві за її експертну думку у прямому ефірі Радіо НВ в програмі, де я є ведучим. В наступній категорії будуть канали, які торкаються важливих суспільно-політичних та культурологічних тем. Перший та найпопулярніший з них – це Рагулівна. Знамениту сторінку Рагулі ви вже точно бачили, ну а тут цілий канал із відеооглядами, реакціями та стрімами. Основна тематика – агресивний несмак українського бомонду. Ну і не тільки. Експансія української музики починається не з треків української, а з присутності. Так, не... да, з присутності, з присутності говорить, значить, Потап. Мені дуже подобається, що Таня Микитенко займає чітку проукраїнську та антиросійську позицію і регулярно роздає люлей представникам українського шоу-бізу та митцям саме з цієї позиції. Канал вже має понад 50 тисяч підписників, але мені здається, що має мати більше. Набагато більше. Ну і куди ж без інформаційної війни? Росія нікуди не ділася, від нас не відчепилася і продовжує гадити і паскудити всюди, де тільки може. Держава інформаційну війну, на жаль, не вивозить, тому підключаються небайдужі громадяни. Канал військового Херетіна Старського «Войовнича більшість». Цей канал якраз і є чудовим прикладом такої низової боротьби. Подивіться, і якщо ваші думки та переконання резонують з автором, то раджу підписатися та підтримати цей канал. А ви також вважаєте, що робота військових – захищати країну від агресора? Якщо так, тоді вітаю. Ви – войовничий ультранаціоналіст, який ненавидить мир. Ну а якщо ви хочете краще розбиратися в українській політиці, то ласкаво просимо на канал Ярема Дух. Ярема вже давно вариться у політиці, знає всі підводні течії та камені, в принципі орієнтується, хто кому кум, брат та сват, і зрештою простими людськими словами пояснює, що взагалі відбувається в Україні. Зараз нам підписники відверто кажучи, як кіт наплакав, але у цього каналу є неймовірний потенціал та ресурс, тому рекомендую. Рекомендую підписатися. Давайте здивуємо Ярему своїм приходом на цей канал. Конституційний суд щось натворив. Хочете розібратися? Дивіться далі. Ну, наразі все, друзі. Традиційно перелік каналів буде в описі під відео. Заходьте, лайкайте, підписуйтесь. Створюйте український контент, просувайте український контент та підтримуйте український контент в українському сегменті Ютубу. І тоді буде з нами сила. Бажаю всім доброго здоров'я та до нових зустрічей. Щиро ваш Сергій Дмитрович Притула.